Hello learners, welcome to today's video. In this video, we will talk about the continuation of the previous video. Okay, continuation of previous video. We previous video talk about biodiversity, taxonomy, systematics. That is the most nomenclature. That is what we will talk about in the next video. Before that, basics of, basis of taxonomy. Not basics, basis of taxonomy. We will talk about the video. So, Topic number 1.2 Diversity in the Living World Part 2 Video Part 1 Video Pakadanga Ada Pathi Tingyavanga Ada Padichada Ada Pathala in Yungulukupurium. Okay, please make a note of it. Ur pen which conga, ur notebook which conga, ungra books on Kaila which conga, side by side, LDT Wanga in case if you feel anything. Please drop it in the comment box. Now, we will clarify it. Okay, we will move into the video. We have already passed the taxonomy. Taxonomy it is the study of what? Arranging or classifying the organisms, classifying the plants or animals into categories, into separate categories. Taxonomy. Taxonomy is how to classify into four basic types. Into four basic and the four basic criteria. Four basic criteria. We will classify it. The first one is characterization. What is it? Characterization. Second one is identification. Third one is classification. And the fourth one is nomenclature. The fourth one is nomenclature. First thing you see characterization. Okay, character. Ipo urutang lori character vechu first na mena panaporong. Ada split panaporong. Ni planta, ni animala, ni humana abdinger dena panno. We can split. So adayda vechu na mas split panmo by using morphological and anatomical characteristics. What is morphological? Morphological and anatomical line are the internal and external characteristics. Okay, wow. internal characteristics are the external characteristics. Are the first, that is describe and split. That is the characterization. That is the first thing that we split. That is the characterization. Using what? Internal and external features. Using internal and external features of it. First, we will classify it. Now, we have 10 plants. We have a size, a shape, we have a shape, we have a shape, we have a shape, we have a shape. That is classification. That is characterization. First major classification is characterization. Identification. What is it? Identification. Identification and classification are more or less similar. We have a difference in that. Let's note it. I'm going to tell you about it. Identification is to identify where the organisms or the species are classified. We can fit it in the same way. That's what it is. Identification. Identification is nothing but what? You're just going to fit the particular Species which have arrived, that's what we are going to do. We are going to fix a particular area. Here we are going to plant and we are going to plant. Then we are going to plant and we are going to plant. That's what we are going to do. Correct? That's what we are going to do. You are identifying what is the particular species is. What is the particular plant is. What is the particular animal is. That's what we are going to do. That's what we are going to do. Identification. It aims at finding the correct position. It aims at finding what? Correct position. It aims at finding the correct position. Finding the correct position. Right. Add the classification. Yappa par in the classification on the day. This is the major. This is the major. We have almost nariya species in the world. We have almost that's why we can split all the time and split all the time. That's why we can do it. We can do it easy and convenient. We can classify the characteristics of the characteristics. That's why it's a characterization. What is the classification? What is the classification? What is the classification? Characterization is nothing but roughly you are just splitting it. Roughly you are just splitting it. I said that plant, animal and animal split it. Based on view la matto internal external features paathi idu da idu idu da idu abdingra fit pandradha enadhu characterization and the characterization mudinju identification seri idella konandaach idu nama enga podano edavadhu or position la nama vekkanum edavadhu or position la vekkanum neenga or 4 5 position vechirkeenga 
அதில் ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் ஃபிட் பண்ணணும் இதுக்கு இதெல்லாம் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இந்த செகண்ட் பொசிஷனுக்கு மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ண பிளான்ட்டையோ அனிமலையோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த செகண்ட் பொசிஷனில் வைக்கணும் அதுதான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் அசன மாதிரி நிறைய ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஒரே கிளாஸிஃபையாக நம்ம பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு விதமாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஈஸியாக நம்மளை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிற மாதிரியும் அதில் சிமிலரான கேரக்டர்ஸ் என்ன இருக்கோ யூசிங் சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்சஸ் யூசிங் சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்சஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்சஸ் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனால் இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு என்னது ஒன்றும் இல்லை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் குரூப்பிங் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு இடத்துல நம்ம குரூப் பண்ணி இது இது இங்கே இது இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் இங்கே இருக்குது இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் இந்த குரூப்பில் வருது இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் இந்த குரூப்பில் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட்டு அழகுக்காக நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம அதெல்லாம் எங்கே கொண்டு போகிறோம் ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸிஃபை அந்த குரூப்பில் வைக்கிறோம் இப்போ இந்த திங்ஸ் எல்லாம் மெடிசினல் வேல்யூஸ் நிறைய இருக்குப்பா அப்போ நம்ம அதெல்லாம் ஒன்றுத்தில் வைக்கலாம் அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணணும் மெடிசினல் பிளான்ஸ் அந்த குரூப்பில் வைக்கணும் இது எதுவுமே இல்லை இது சும்மா ஒரு பிளான்ட் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனை வச்சு அங்கே வைக்கணும் அதுதான் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதுதான் கிளாஸிஃபிகேஷன் இட் இஸ் குரூப்பிங் த திங்ஸ் டுகெதர் விச் யூ ஐடென்டிஃபைடு அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிளாஸிஃபை பண்ணி இங்கே நம்ம வைக்கிறோம் கிளாஸிஃபை பண்ணி வைக்கிறேன் என்னென்னலாம் அவங்களால் அப்சர்வ் பண்ண முடியுதோ ஆல் த கேரக்டர்ஸ் யூ ஹாவ் டு அப்சர்வ் அண்ட் தென் யூ வில் கிளாஸிஃபை அண்ட் தென் யூ வில் கிளாஸிஃபை தட் இஸ் நத்திங் பட் கிளாஸிஃபிகேஷன் கேரக்டரைசேஷன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் நான் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனால் நமக்கு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேரக்டரைசேஷனில் நம்ம ரஃபாக பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டு எந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கும் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ஆர்கானிசமாக வந்துட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போது சேம் ஒரு துளசி பிளான்ட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு துளசி பிளான்ட்டை நீங்கள் ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்கீங்க இது ஒரு துளசி பிளான்ட் அப்படின்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு பொசிஷனில் வச்சுருக்கீங்க ஆல்ரெடி கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஒரு சில நாள் கழிச்சோ சில மந்த்ஸ் கழிச்சோ நீங்கள் அதே பிளான்ட்டை வேறு விதமாக பார்க்குறீங்க அதே பிளான்ட்டை இப்போ வேறு சைஸ்லேயோ ஏதோ இல்லை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்போ அது அதையும் எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆல்ரெடி அந்த ஸ்பீஷீஸ் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும் ஆல்ரெடி அந்த ஸ்பீஷீஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுற அந்த ரெஃபரன்ஸ் தான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அந்த ரெஃபரன்ஸ் தான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் புதுசாக இல்லை அது எதுவுமே கிடையாது நம்ம அதை பண்ண பண்ண அந்த இந்த பிளான்ட்டை வந்துட்டு துளசி பிளான்ட் கிடையாது இது ஒரு புது ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் கிளாஸிஃபை பண்ணி புதுசாக வைக்கிறோம் அதுதான் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கும் கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் அட் கிளியர் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கும் கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு சொல்லலாமா கிளாஸிஃபிகேஷனால் நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் மார்க்கு இட் இஸ் ஈஸி இட் இஸ் ஈஸி டு ஐடென்டிஃபை அடுத்து என்னது இட் கிவ்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் its features about its features or characters about its features or characters idil enna enna la namakku plant nal namakku enna nanmaigal kedaikudhu abbingiradha la enna theriyum idal classify panni vechadala namakku theriyum also ipo pudusa edavadhu or organism or or species or plant or classify a irukku abbina nam enna panni pidichikalam pudusa or organism inge vandirukku abbingiradha nam therinjikalam adhu enna panni helps it helps discover it helps to discover a new species new species or organisms or plant whatever it is okay va enna varandalo and classification namak ena therinjirum ellame therinjirum idha major basis of taxonomy idha da major basis of taxonomy adhukku nama classification ke direct ah vandralame neenga solla koodadhu na already sonna mari or reference irukku na the reference check pannittu da nama classify ve pannanum before that adha first nama characterize panni vekkanum மார்ஃபாலஜிக்கலாகவும் அனால அனாட்டாமிக்கலாகவும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை கிளாஸிஃபை பண்ணி வைக்கணும் எக்ஸ்டர்னலாகவும் இன்டர்னலாகவும் அதான் மார்ஃபாலஜி இஸ் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் அனாட்டாமி இஸ் நத்திங் பட் வாட் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்ம பண்ணுறது தான் என்னது இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் இது எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இது முடிஞ்சு லாஸ்ட்டில் என்ன வருது நாமன் கிளேச்ச
ஸோ கிளாஸிஃபை பண்ணுறீங்க என்ன கிளாஸிஃபை பண்ணுறீங்க ஒரு மெடிசனல் பிளான் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறீங்க ஒரு மெடிசனல் பிளான் நிறைய மெடிசனல் வேல்யூஸ் இருக்கிற பிளான் அப்படின்னு நீங்கள் அதை நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி அது ஒரு புது ஸ்பீஷியஸ் ஒரு புது பிளான்ட்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டீங்க அதை என்ன பண்ணணும் நம்ம வெளியே சொல்லணும் இது ஒரு பிளான்ட் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறது வெளியே சொல்லணும் எப்படி சொல்லுவீங்க ஃபஸ்ட் அதுக்கு யூ ஹாவ் டு நேம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் நேமிங் இஸ் கால்ட் ஆஸ் நாமன் கிளேச்சர் ப்ராசஸ் ஆஃப் naming is called as nomenclature process of naming is called as what nomenclature appa nam id eppadi nama idukku name vekkano appadina sila rules irk sila rules irk okay va in the classification nomenclature paathinga appadina rendu type onnu vande common name onnu vande common name ஆர் எஸ் வர்னாக்குலர் நேம்னு சொல்லுவாங்க வர்னாக்குலர் அப்படின்னா ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் நம்ம ஊரில் லோக்கலாக பேசுகிற அந்த லாங்குவேஜஸ் செகண்ட் டைப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன நேம் சயின்டிஃபிக் நேம் சரியா ரெண்டு நேம்ஸ் இருக்குது ஒன்று காமன் நேம் ஒன்று சயின்டிஃபிக் நேம் காமன் நேம்னா என்ன சொல்லியிருந்தேன் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரெகுலர் நேம்ஸ் அதுதான் காமன் நேம்ஸ் இப்போ காமன் நேம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இங்கே ஒரு ரோஸை வந்து ரோஸ்ன்னு சொல்லுவேன் இதை ரோஜான்னு நான் சொல்லுவேன் தமிழில் ஆந்திராவில் வேறு ஏதாவது ஒரு நேம் சொல்லுவாங்க இல்லை கேரளாவில் ஒரு வேறு ஏதாவது ஒரு நேம் சொல்லுவாங்க நார்த் இந்தியாவில் வேறு ஏதாவது ஒரு நேம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நார்மலாக இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் காமன் நேம்ஸ் எதனால் இது ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு இதுக்கு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு சீ சீக்கிரம் புரிஞ்சிடும் இதோ அந்த செடி அங்கே இருக்குது அதை போய் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்னது காமன் நேம்ஸ் வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அந்த மாதிரி பேர் வைக்கிறதெல்லாம் என்னது காமன் நேம் நாமலாக வச்சுக்கிறதா என்னது காமன் நேம் இதில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது நம்ம காமன் நேமில் ஒன்றுமே இல்லை நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம லாங்குவேஜில் இருக்கிறதுனால அடுத்த லாங்குவேஜுக்கு நம்ம போய் எல்லாம் வந்து படிக்கணும்னு கிடையாது ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதை தாண்டி வேறு என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் ஏதாவது பண்ணணும் ரிசர்ச் பண்ணணும் இல்லை ஏதாவது நீங்கள் அதை வச்சு சமைக்கணும் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா கூட என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக அதை வச்சு நம்ம ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நேமை எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு காமன் நேமை எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம சொல்ல முடியாது கரெக்டாக இப்போ நான் துளசின்னு நான் இங்கே சொல்கிறேன் அதை வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபாரினர்கிட்டையும் நம்ம துளசின்னு நம்ம நம்மளோட லாங்குவேஜில் சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியுமா நோ இட் இஸ் ஹைலி இம்பாசிபிள் அப்படின்னா அந்த நேம் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும் அந்த நேம் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும் அந்த ஸ்டாண்டர்டை யார் கொண்டு வரணும் யாராவது ஒருத்தர் ஒரு சிஸ்டமோ இல்லை ஒரு போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸும் வந்து அதை கொண்டு வரணும் கரெக்டாக அந்த மாதிரி உலக அளவில் எல்லாமே என்ன பண்ணணும் எல்லாருமே அதை அக்செப்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே அதை அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் என்னது அது இட்ஸ் அ ப்ராப்பர் நேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் அ ப்ராப்பர் நேம் அப்போது காமன் நேம்லாம் என்னது இட் இஸ் நாட் ஸோ எஃபெக்டிவ் நம்ம நமக்குள்ளே பேசிக்கலாமே தவிர இட் இஸ் நாட் எஃபெக்டிவ் ஃபார் பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் இட் இஸ் நாட் எஃபெக்டிவ் ஃபார் பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் அதில் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குது காமன் நேம்ஸ்லேயே நமக்கு நிறைய டிஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது நான் ஒரு லாங்குவேஜில் ஒரு பேரை சொன்னால் அந்த லாங்குவேஜில் வேறு ஒருத்தனுக்கு புரிஞ்சு வேறு ஏதாவது அவங்க சொல்லுவான் கரெக்டாக இந்த மாதிரி நிறைய டிஃபால்ட்லாம் இருக்குது ஐ மீன் டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதில் ஸோ அதனால் நம்ம காமன் நேம் அப்படிங்கிறது என்னது இட் இஸ் நாட் ஸோ அட்வைசபிள் இட் இஸ் நாட் ஸோ அட்வைசபிள் அதனால் ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு நேமை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வி கோ ஃபார் சயின்டிஃபிக் நேம் வி கோ ஃபார் வாட் சயின்டிஃபிக் நேம் வி கோ ஃபார் சயின்டிஃபிக் நேம் சயின்டிஃபிக் நேம் ஆர் கிவன் பை பயாலஜிஸ்ட் பயாலஜிஸ்ட் தான் இந்த சயின்டிஃபிக் நேமை கொடுப்பாங்க நாமளாக கொடுக்க முடியாது சரியா சயின்டிஃபிக் நேம் எதை பேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அதுக்கு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ்லாம் இருக்குது இதை எது எப்படி எந்த வேலையில் கொடுக்கலாம் எங்கே கொண்டு போய் இதை ஃபிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நேம் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு சயின்டிஃபிக் நேம் இந்த சயின்டிஃபிக் நேம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இட் ஹேஸ் டு பி அக்செப்டட் இன்டர்நேஷ்னலி இட் ஹேஸ் டு பி அக்செப்டட் இன்டர்நேஷ்னலி ஃபஸ்ட்டு எல்லா க்ரைட்டீரியாவும் அது வந்துட்டு மீட் அவுட் பண்ணியிருக்கணும் ஈட் எல்லா கரி கிரைட்டீரியாவும் மீட் அவுட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் எல்லா குளோபலி இட் ஹேஸ் டு பி அக்செப்டட் அதை பண்ண முடியும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா It should give the mea
யார் இதை நேமிங் இந்த நேமிங் ப்ராசஸை யார் பண்ணுவாங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இஸ் அட் கிளியர் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஒரு சமரைஸ் பண்ணிக்கலாம் பேசிஸ் ஆஃப் டாக்ஸானமி இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் பேசிஸ் ஆஃப் டாக்ஸானமி நாலு இருக்குது கேரக்டரைசேஷன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் நாமன் கிளேச்சர் கேரக்டரைசேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஃபைண்டிங் the features or external or internal features that are character which you just characterizing and then you are getting that species and then you are identifying adu minnadi neenga edavadhu kandupidichu vechirkeengla illa vera edavadhu records iruka abingiradha identification followed by that you just classifying based on these two processes the rendu thiyum vechi reference ah vechi nam enna pandrom adha classify pandrom classify panna appuram nam enna pandrom na it is going to the process of naming adha enadhu nomenclature is nothing but nomen clature the process of naming of the plants and animals la rendu names vechi name pannuvanga adu enna nu pathinga onnu vandu genus name innonu vandu species name onnu enadhu genus name innonu species name genus na enna species na enna abingiradala ungalku adut adut videos la ungalku theriyum so rendu names vechi name pannuvanga andha mari rendu names vechi name pandrathu da binomial nomen clature enadhu binomial nomen clature binomial nomen clature binale two illaya two names which you are just naming a species or organism or a plant or animal it is called as binomial nomen clature which we will be discussing in the next video which we will be discussing in the next video cheri nam inga enna paathirukom characterization identification classification id ellame na paathaachu ungalku naena solirken basis of taxonomy la na ellame ungalku சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இஸ் அட் கிளியர் இன் கேஸ் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் யூ ஹேவ் டு ப்ரிட் இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ் அண்ட் இந்த வீடியோக்கான கொஸ்டின் வாட் இஸ் ஒரு வாட் இஸ் வேண்டாம் நேம் எனி ஒன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூஸிங் காமன் நேம் நேம் எனி ஒன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூஸிங் காமன் நேம் நல்லா தெளிவாக யோசிச்சு ஆன்சரை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இந்த வீடியோவில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா ப்ளீஸ் ட்ராப் லெட் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் Just refer the book also. If you have any doubts, please drop that also in the comment box. Okay? That's all for this video. We'll see you soon in the next video. Please don't forget to see the next video. That is part 3. Binomial Nomenclature. Thank you.